ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಂ ಚೌಗ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿ ಎ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬಿ ಎ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ನೀವು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ಏಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂಡರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಓಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ವೇರ್ ಕವರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿ ಮಾಡಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಮೂನೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈಚ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸು ಎಂದರೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೂ ಪ್ರಪೌಂಡೆಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಮಾಜದ ಪರಮಹಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಗೆಯ ಅಧಿಪಾತದ ಅರ್ಥ ಕೊಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಅರ್ಥ ಕೊಡಿ ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇರುವ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಭಾರ ಎಂದರೇನು ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಎಂದರೇನು ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಎಂದರೇನು ಓಕೆ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೂಡ್ ನೋಡಿ ಖಾಸಗಿ ಸರಕು ಎಂದರೇನು ದೆನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕು ಎಂದರೇನು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕಿನ ಅರ್ಥ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಲ್ಯುವರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದರೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಎಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಸೊ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇವಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬಹುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹು ಸಂಭಾವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳ್ಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಕೆನಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ತೆರಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕೊರತೆಯ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸು ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳಾವುವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವುವು ಈ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕುರಿತು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಐದು ಅಂಕಗಳಿಗಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳಿಗಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಐದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಐದ ಐದರ ಐದು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹದಿನೈದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಾಲಾರದೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಇತ್ತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಐದು ಅಂಕಗಳದ ವಿಷಯವಾದರೆ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೀಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಯಾವ ಸಿಂಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ತೆರಣಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು ಎರಡು ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಅಥವಾ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನೇ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟ್ಗಳನ್ನೇ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದಾಯದ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು ಅದರ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಕಾಜಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕು ಕುರಿತು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕುರಿತು ಒಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ
ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಮಿತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಕುರಿತಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆ ಕುರಿತಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಈ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಹಂತವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದೆನ್ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮೂನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ಡೆಬಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಬಿಸಿಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗಿ ಒನ್ ಬಿಲೋ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾದಾಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ಡೆಪ್ಸಿಟ್ಸ್ ಇದು ಭಾಗ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಪ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅಂದರೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆ ಪರಿಕ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಭಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯಾದಾಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಇದು ಭಾಗ ಎರಡು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏಳು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರೀ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ರೋಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಕವರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಟೆನ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂದಾಯ ಆದಾಯಗಳು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಆಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಂ
ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಮಾಜದ ಪರಮಹಿತ ತತ್ವವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು ಹನ್ನೊಂದರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಬದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ವಿಭಾಗ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಹೌದಾ ಮೇಲಿನ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಕೆಳಗಿನ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಹಾಂ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉತ್ತರ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಏನು ಪಾತ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಪಾತ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಪೇಜ್ ಸುಮಾರು ಪೇಜ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪೇಜ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೆರೆ ಎಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಪಾತಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಗೋ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳೇನದವಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಪಾತ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಮ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಡಿಮ್ ಲೈಟಾಗಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಲೋ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದಾ ಪೆನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಬಟ್ ದಿ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೆನ್ ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ನಿನ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೌದಾ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರ
ಇವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಟಿ ಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಆಮೇಲೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಈ ತೆರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಭಕರವಾಗಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು